สวัสดีครับถึงเวลาของไฮไลท์ไฮแท็กทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเราจะมาไฮไลท์คุณได้ทราบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน2ทุ่มทาง Spring News ดิจิทัลทีวีช่อง19นะครับกับผมหนุ่ยพงศุกร์นะครับคุณผู้ชมครับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือจําเป็นมากต่อชีวิตประจําวันของเราและเราก็ฝากหลายอย่างในชีวิตไว้ในนี้นะครับข้อมูลโน่นนี่นั่นมีหมดทุกเรื่องแล้วครับเมื่อมันหายไปแล้วครับเราจะทํำยังไงล่าสุดนะครับโอเปอเรเตอร์ครับได้คิดค้นวิธีการทําลายข้อมูลจากระยะไกลเขาบอกว่าถ้ามือถือหายโอเปอเรเตอร์จะสั่งทําลายให้เริ่มต้นที่อเมริกากันก่อนข่าวนี้เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันครับโดยบริษัทมือถือโอเปอเรเตอร์ในสหรัฐจะเริ่มใช้ระบบรีโมทไวท์ในปี2015นี้คำสั่งรีโมทไวฟ์ก็คือการสั่งล้างข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์มือถือจากทางไกลได้วิธีการนี้บริษัทผู้ให้บริการสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่โทรมาแจ้งว่าเครื่องหนูหายไปให้ช่วยล้างข้อมูลในเครื่องก่อนที่ถูกนำไปสร้างความเสียหายได้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีสมาร์ทโฟนหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่ผู้ใช้สามารถสั่งรีโมทไวฟ์ได้ด้วยตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทราบวิธีการว่าเรื่องของตนเนี่ยทาได้เรื่องนี้เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาก่อนและคาดว่าอีกไม่นานนี้โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็คงมีบริการนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับเวลาเรากําลังหนุบหนับกับงานนะครับกำลังวุ่นวุ่นทำอะไรอยู่นะครับโอ้โหสองมือของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหลายคนบอกอยากจะมีสักสี่มือเลยได้ไหมหวัดค่ะล่าสุดครับอาชีพแรกในโลกที่จะมี4มือได้เพื่อทํางานอย่างสะดวกมากขึ้นคือคุณหมอผ่าตัดในโรงพยาบาลหมอผ่าตัดคนนี้มีชื่อว่าดาวินชี XI เป็นผลงานของบริษัท Institute Surgical ดาวินชี XI เป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นที่4ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นการนำเอาประสบการณ์20ปีที่ผ่านมามาสร้างเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถสูงมากๆตัวหุ่นมีแขนกลถึง4แขนที่ช่วยให้ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ได้หลายแบบและทำงานได้พร้อมๆกันแขนกลสามารถหมุนไปรอบๆเตียงผ่าตัดได้เหมือนคุณหมอที่เปลี่ยนตำแหน่งในการทำงานความแม่นยำคือหัวใจสำคัญของหุ่นยนต์ผ่าตัดหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้ระบบเลเซอร์ทาร์เก็ตซิสเต็มใช้แสงเลเซอร์วัดตำแหน่งทำให้แพทย์ผู้ควบคุมมั่นใจในความแม่นยำเมื่อความผิดพลาดในการผ่าตัดน้อยลงจำนวนคนที่มีความสุขในโลกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นการแข่งขันอันดุเดือดของสมาร์ทโฟน2ระบบปฏิบัติการในโลกนี้ตอนนี้นะครับก็หนีไม่พ้น iOS กับ Android นะครับต้องยอมรับว่า Android นี่มีหลากหลายรุ่นมากกว่าเพราะหลายยี่ห้อผลิตแต่หลายคนยังซื้อ iPhone นะครับเพราะว่ากล้องมันชาร์จเหตุผลสําคัญคลาสสิกสุดของคนยุคนี้เลยครับกล้องชัดครับฉะนั้นฝั่งของ Google ในฐานะผู้ผลิต Android นะครับก็พยายามพยายามที่จะสร้างแอปถ่ายภาพให้มันเทพมากยิ่งขึ้น Google Camera ได้รับการอัปเกรดความสามารถเพิ่มขึ้นเลยครับไปดูกันข้อดีของคนใช้สมาร์ทโฟน Android รุ่น Nexus หรือที่เรียกว่า Google Edition คือมาเป็น Android แบบเพียวๆอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้รวดเร็วกว่าแต่ข้อเสียคือแอปกล้องมีฟังก์ชันในการถ่ายภาพแบบกากมากๆเลยในขณะที่แอปกล้องของยี่ห้ออื่นอย่าง Samsung s c c ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายๆเลยโดนคนติมากๆเข้าล่าสุด Google ยอมอัปเกรดแอป Google Camera สมัยสำหรับ Android 4.4 ขึ้นไปความสามารถที่เพิ่มมาคือมีโหมดเลนส์เบลอที่ตอนถ่ายเราจะต้องเลื่อนกล้องขึ้นเล็กน้อยและเราจะเลือกจุดโฟกัสเป็นหน้าชัดหลังเบลอได้แน่แถมยังมีโฟโตสเฟียร์ที่ถ่ายภาพแบบ360องศาได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ถึง50ล้านพิกเซลงานนี้สาวก Android คงหนีไปลงรอมโมกันเป็นแถวแล้วนะขอบคุณครับสำหรับการติดตามทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวซึ่งเราเอามาให้ไลฟ์คุณได้ทราบกันจันทร์นิสุกแบบนี้ครับก่อน2ทุ่มทาง Spring New กับผมหนุ่ยพงศุกร์ทุกข่าวสารไอทีติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ b a r t a i c o m เข้าไปดูนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยโชโนลิมิต